ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது ஃபோர்த் யூனிட் பயோ எனர்ஜி இந்த இந்த யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க வேஸ்ட்டான பொருளை நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணி எப்படி எனர்ஜியாக மாற்றுவோம் அதை பற்றி தான் இந்த யூனிட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பயோ மாஸ் ரிசோர்ஸ் இந்த யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியெல்லாம் நம்ம வேஸ்ட்டாகிற பொருளை ரீயூஸ் பண்ணலாம் அதாவது சுகை கேனில் பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு சக்கை எப்படி வேஸ்ட்டாகுது அது மூலிமா நம்ம கரண்ட் எடுக்கலாம் ஃப்யூலை யூஸ் பண்ணி இல்லது சரக்கு எத்தனை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சரக்கு எடுத்துக்கலாம் அது அப்படியே ஒரு சார்ட் போட்டு நம்ம டயரம் போட்டு கதை அடித்தா இந்த கொஸ்டின் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பயோமாஸ் கன்சர்வேஷன் டெக்னாலஜி பயோமாஸ் கன்சர் டெக்னாலஜி வந்து மூணு டைப் இருக்குது இது எப்படி தெரியுமா வேஸ்ட்டான பொருளை எப்படி க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ரீயலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றி இதில் பார்ப்போம் அடுத்த கொஸ்டின் அர்பன் வேஸ்ட் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் வேஸ்ட் அதாவது குப்பையில் இருக்குங்க குப்பை குப்பை கூட இருக்குல்ல அதில் இருந்து குப்பையை வந்து பிரிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு அரைப்பாங்க அதுக்கப்புறமா கிளாஸையும் அயானையும் பிரிப்பாங்க கண்ணாடி துகள்களையும் இரும்பையும் பிரிப்பாங்க பிரித்து எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மீதி இருக்க குப்பை துணி பிளாஸ்டிக் யூஸ்லாம் எரித்து பாய்லர் போட்டு எரித்து ஃபர்னன்ஸில் போட்டு எரித்து அதை வந்து ஸ்டீமாக உருவாக்கி வாட்டர் உள்ள செலுத்தி ஸ்டீமாக உருவாக்கி நம்ம வந்து கரண்ட்டை உற்பத்தி பண்ணிக்கலாங்க இது மூலிமா நம்ம தண்ணிக்கும் நல்ல கரண்ட்டும் எடுக்கலாம் அதே மட்டும் ரீசைக்கிளும் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கேஸிஃபையர் இதில் வந்து நம்ம டவுன் ட்ராஃப்ட் டைப்பை மட்டும் படிச்சால் போதுங்க இது எந்த டைப் கேட்டாலும் நம்ம இங்கே டவுன் ட்ராஃப்ட்டை மட்டும் எழுதிவிங்கி போதும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு அதாவது கேஸு கேஸை வந்து அதாவது காருக்கு போகிற கேஸ் இந்த இருக்கல மீத்தேன் வாய்வு அதெல்லாம் சொல்லிகிட்ருப்பாங்க அது எப்படி உருவாக்குறது தான் இந்த இடத்துல இதில் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டு சாணம் இல்லாட்டி வந்து உச்சிப்ஸு அதாவது வந்து மரத்துண்டுகள் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் எரித்தா அது கேஸ் அதில் உள்ள கார்பன் கண்டெக்டெலாம் கேஸாக மாறும் அந்த கேஸை எடுத்து நம்ம தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் இந்த டவுன் ட்ராஃப்ட்டுன்றது அடிமட்டத்தில் தான் இது வந்து இருக்கிறதுனால இது டவுன் ட்ராஃப்ட்டுன்றாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பயோமாஸ் ஆஃப் எத்தனால் ப்ரொடக்ஷன் எத்தனால் எப்படி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னு இந்த கொஸ்டினில் பார்ப்போம் இதோட மேனுஃபேக்சரிங் மெத்தடை பை சார்ட் போட்டு அதாவது சார்ட் போட்டு வரைஞ்சி அதில் இருந்து அப்படியே டீசைட் டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் இதுலேருந்து இப்படி வந்துச்சு இது வந்து அடுத்த ப்ளஸ் ஸ்டெப்புக்கு இப்படி போடுறோம் இந்த கெமிக்கல் இதில் இருக்கனால இதை ஆட் பண்ணி இப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு எடுக்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் பயோ கேஸ் பிளான்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட்டிங் ட்ரம் இதை மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும் எந்த டைப் கேட்டாலும் இது மட்டும் தான் நீங்கள் எழுதுனேன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டு சாணம் இருக்குல்ல அதை இப்போ யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம கேஸ் எடுக்கலாம் அந்த கேஸை ஃப்ரீயாக எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அதை பற்றி தாங்க இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க மேலே ட்ரம் போட்டு மூடி அடியில் யூஸ் பண்ணி கீழே இந்த எரிவாயுவெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி அது மூலிமா நமக்கு வந்து கேஸை எடுக்கலாம் அதுதாங்க அந்த மீத்தேன் இது அடுத்த கொஸ்டின் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பயோ டீசல் இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா டீசல் அதாவது டீசலோட கலப்படம் செய்கிறாங்க அது எப்படி தெரியுமா இயற்கையில் இந்த ஆயில் சீட் இருக்குது தெரியுமா எண்ணெய் கச்சா எண்ணெய் அது மூலியம் கச்சா எண்ணெய் இல்லைங்க ஆயில் விதைகள்லேருந்து எண்ணெய் எடுப்பாங்களா அந்த எண்ணெயை கெமிக்கல் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து டீசலோட சேர்த்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நல்லா நம்மளுக்கு எஃபிஷியன்சி அதிகமாகவே தரும் அதை வந்து நம்ம சார்ட் போட்டு நீட்டாக கதை அடித்தா போதும் இந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக தாங்க இருக்கும் இல்லை கதையாக தான் வரும் இந்த யூனிட்டே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை அடிஷ்னல் கொஸ்டின் நீங்கள் எதுக்கும் இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் கேட்டாலும் கேட்கலாம் ஆனால் கொஸ்டின் வந்து கஷ்டமாக கேட்கறேன்னு சொல்லி ஜென்ரலாக உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்கணும்னு சொல்லி கேட்கலாம் இந்த கொஸ்டின் பேர் பார்த்தீங்கன்னா பயோமாஸ் எனர்ஜி ப்ரோக்ராம் இன் இந்தியா இந்தியாவில் பயோமாஸ் எத்தனை பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மூலிமா எவ்வளோ கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அது எப்படியான யூஸ் ஆகுது அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு சொல்கிறதாங்க இந்த கொஸ்டினு இது ஈஸியாக தாங்க இருக்கும் நாங்கள் இப்போ நீங்களாகவே புக்கில் இருக்க மாட்டேன் ஒரு ரவுண்டை போட்டு நீங்களே போட்டு அதில் பைசாட் மட்டும் வரைஞ்சு நீங்களே கதை அடிக்கலாங்க ஈஸியாக தாங்க இருக்க